пришла ко мне красота с eBay. Вот она лягушка, квакушка. Вот смотрите, какого она размера. Вот такие бусины. Это Мурана. Я буду делать кулоны на продажу с ним, сатуары на продажу. Вот этот кулончик. Вот эти перламутры, смотрите. Они прям на серебряных цепочках. И вот африканские бусины. Зеленые, очень интересные. Вот эти. Вот такой вот кулончик. Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня на моем канале распаковка. Я хочу вместе с вами раскрыть пакеты с моими покупками. Некоторые покупки я сделала в магазине. Некоторые покупки я сделала в интернет-магазине Sun3. Этот магазин я увидела на канале у Оли Цисарь. Ей ее заказчица прислала бусы. И когда Оленька распаковывала эти бусы, среди камушков лежала визитка. И Оля показала ее видео. Я тут же зашла в этот интернет-магазин, и мне он очень-очень понравился. Там можно купить и бусы целиком, ниточки, и отдельные бусины. И я ну, решила попробовать и заказать у них отдельные бусинки, посмотреть, какие они, какого они качества. Они пришли ко мне через компанию СДЭК. И открыв пакет СДЭКа, такой пластиковый. Я увидела вот этот пакетик. Смотрите. Вообще, как будто пришел из-за границы. Вот такой пакетик запечатанный. А внутри он, наверное, имеет пупырчатую пленку. Поэтому хочу его открыть вместе с вами. Вот все содержимое моего заказа. Здесь есть накладная и вот эти заветные бусинки. Этот заказ был на тысячу рублей. Там меньше тысячи нельзя. Вот этот магазин Сантрим. Такая же визитка, как я видела на канале у Оли Цесарь. И давайте посмотрим, какие бусинки я там нашла. Ну, во-первых, бусины нефрита. Кстати, намного дешевле, чем тот нефрит, который я купила на ярмарке. Натуральный, похоже. И крупные бусинки. Вот каждая бусинка стоила около 100 рублей. Ну, в общем-то, я считаю, что совсем недорого. Единственное, знаете, в чем отличие в отверстии? Сейчас посмотрим. Вот я принесла бусины, которые купила на ярмарке. Но вы знаете... Вот это точно натуральный нефрит. И вот посмотрите на отверстие. Видите, оно как будто белое. Вот натуральный нефрит точно имеет вот такое отверстие. Он очень твердый. Внутри отшлифовать это отверстие невозможно. Вот снаружи бусину отшлифовали, а внутри она вот такая. Ну, как, как, как будто дырочка в воске, в парафине. Видите? А вот у этих бусин такого нет. У них совсем другая дырочка. Вот, я не знаю, почему это. Может быть, потому что это какой-нибудь прессованный нефрит. Вот это. По идее, здесь тоже должно быть такое же. Так что вот вам и отличие в цене. По цвету они тоже немножко отличаются. Вот эта бусина такая более холодная, а это более травянистая. Но отверстие вот точно, смотрите. У тех бусин нефритовых я знаю, что такое должно быть белое. Так, ну ладно, все равно очень красивые бусины. Не знаю, я не такой прям знаток нефрита, поэтому не могу сказать, почему так. Внешне очень похожи. Обе бусины прям натуральный нефрит. Но вот отверстие, вот это единственное, что остается для меня загадкой. Может быть, разные сверла. Вообще, чтобы нефрит отшлифовать и сделать отверстие, нужны алмазные сверла. Может быть, здесь сверло хуже, ручное какое-нибудь, а здесь лучше. Не знаю, более производ... фабричное какое-то производство. Но похоже, что это прям натуральный нефрит. Так, теперь, помимо бусинок вот таких, я купила еще нефритовые кубики. Ну вот, смотрите, все мои покупки. Я их выгнала из пакетиков. Хочу вам все показать. Ну, помимо шариков нефритовых, я купила вот такие нефритовые кубики. 8 миллиметров 
у них сторона одна. Вот. Я купила их на сережке. Вот. Хочу сделать две пары сережек. Вот эти капельки нефритовые я тоже купила на сережке. Они такие более... Видите, у них цвет такой более яблочный. Яблочный нефрит. Желтоватый. Ну и купила перламутр. Листики. Правда, видите, вот этот листик получился толстый, а эти тоненькие. Ну, на сережке хотела их. И гелиотис. Там на, на английском написано баллон. Вот такие плоские бусинки. Гелиотиса и вот эти овальчики. Вот так вот у них отверстие по вертикали. Из белого перламутра. Ну, тоже для сережек. Все это я для разных сережек решила купить. Поэтому ну, такой небольшой заказ. Но, тем не менее, все это на 1000. Плюс 200 рублей доставка. Вот. Ну, для сравнения на вот этой ярмарке, на которой я была самоцветов, получилось за 1000 всего две бусины. Вот так. 1100 даже. А здесь получается на тысячу вот столько бусинок. Если сравнивать цены, да, то цены в этом магазине вполне приемлемые для вот этих всех камушков. Камушки вообще дорогие очень, особенно натуральные. Это я убираю. Показала вам свои покупки в магазине Sun Trim. И теперь хочу показать вам другие покупки, которые я сделала на eBay. И пришли они мне через службу доставки Бандеролька. Я их еще не открывала, только немножко заглянула, что все на месте, все пришло. И хочу прям вместе с вами в первый раз на них взглянуть. Мне вообще нравится делать все вместе с вами. Поэтому думаю, что вам тоже будет интересно вместе со мной посмотреть мои покупки. Вот. Буду доставать по одной посылочке и с вами вместе разглядывать. Вот очень приятно, когда такие пожелания пишут. Вот. Пакетик. Надо сказать, что в этой службе доставки бандеролька все вскрывают. Ну, потому что есть определенные вещи, которые нельзя пересылать. И они, видимо, все проверяют, чтобы все соответствовало. Думаю, что мне вот, этот, вот это колье было положено в мешочке. Наверное, продавцом. Давайте посмотрим, что я купила в колье. Это такой перламутр. Мне очень понравился рисунок. Это мне сын выбрал. Это колье. Говорит, давай купим такое. Вот. Ну, интересное. Я, конечно, здесь переделаю все. Вот эта ну, подвесочка, она сделана из какого-то дерева. Здесь вот эти бусинки или кокос, или дерево, они очень легкие. Но я покупала только из-за вот этого перламутра, чтобы сделать такое интересное летнее пляжное украшение. Вот очень интересно сделано углубление, такая резьба на перламутре. И мне нравится цвет. Цвет такой кофейный у него. Это темный перламутр. С обратной стороны вот он белый. Может быть, он тонирован. Ну, цвет очень красивый, посмотрите. Он отливает радужным цветом, а камеру почему-то хуже видно. Вот так вот, видите? Такой радужный перелив у него, и в то же время он кофейный. Так, это первый кулончик. Давайте посмотрим, что в этом пакете. Вот так они вскрываются в службе бандеролька. Такие вскрытые пакеты приходят, но упакованы все в один большой пакет. Так, это я купила такие торговые бусины венецианские. Вот. Сколько такая ниточка стоила? Я уже сейчас не могу вспомнить. Наверное, где-то тоже в районе. 10, может быть, 12 долларов. Вот. Такой магазин у них. Вот. Может, быть, может быть, даже посмотреть, сколько они стоили. Они стоили 15 долларов 76 центов. Вот такая у них цена. Вот. И ну, они такие 
очень интересные ручной работы, все неровные, все разные, отличаются друг от друга. И немножечко по размеру, ну, кривенькие такие. Взяла их как дополнение к этническим украшениям. Где-то, может быть, поставить парочку таких бусинок. Очень красивая коробочка. Такая. Рисунок на ней красивый. И тут тоже, я так понимаю, что тут тоже африканские бусы. Венецианское стекло. Зеленые должны быть. Вот, вот смотрите, какие. Тоже стеклянные бусины. Очень красивые. Как будто бы кусочки стебля. Их отверстия, посмотрите, они такие многослойные. Очень гладкие, очень приятные. Правда, необычные. Такой необычный материал. И можно сделать очень привлекательные украшения. Вообще, я смотрела на eBay. Такие бусы, их очень много в европейских южных странах. Вот. Ну, откуда их привозят, наверное, из Африки, из Марокко. Не знаю, но очень интересные, правда? Дальше пришел вот такой пакет желтый. Тут много всего. Мы сейчас посмотрим с вами. Красивое такое солнышко. А сейчас мы посмотрим, что здесь. А, здесь я заказала очень интересные резные кулоны. Каждый из них стоил 4, 4 или 5 долларов. Каждый из них. Я купила 3 для того, чтобы... Ну, хотела сделать из двух сережки, а из одного кулон. Ну, посмотрим. Может быть, просто сделаю кулоны. Вот такие луны из перламутра. Резной перламутр. Очень-очень легкий. Вот ли клуны. Видите, какие интересные. Ну, они все одинаковые. У этого продавца можно было заказать любое количество таких подвесок. Вот. Я думаю, что цепочка серебряная. И даже вот это колечко, на которое они надеты, тоже серебряное. Вот. Получается, что около четырех с половиной долларов одна штучка стоит. Ну, вместе с цепочкой, да? Это вроде бы получается, что готовая подвесочка. Подарок такой. Вот, очень милая, правда? Можно сделать красивый бейл. Такое легкое-легкое украшение. Вот. Купила такие луны. Вот такой следующий пакетик. Посмотрим, что здесь. Здесь открытка с благодарностью. Мне лично подписана благодарность. Очень приятно, да. Приглашает на скидку в 2021 году. Эта покупка сделала мой день. Надеюсь, это посылка. Я надеюсь, эта посылка сделает а, ваш. Спасибо, Елизавета. И приглашает на заходить в магазин к нему в 2021 году. Я так понимаю, будут скидки. И давайте посмотрим, что я купила в этом магазине. Угу. Это тоже мне сын выбрал. Такой винтажный кулон из Стекламчик. Посмотрите, он с птичкой. Смотрите, какая тут птичка. То есть это такая инталия. Видите, с этой стороны вам видно, как изображение как будто выпуклое. А с обратной стороны вот оно вогнутое. То есть оно такое рельефное здесь. Птичка в цветах. Вот такая ледышка. Ледяной кулончик винтажный. Вот очень симпатичный. Вот такое украшение. Можно его тоже что-то из него сделать, придумать, какое-нибудь интересное место цепочки, бусины найти, тоже кварцевые или стеклянные. Ну, давайте посмотрим, осталось совсем чуть-чуть. Вот такая коробочка еще мне пришла. Смотрите, какая яркая, красочная. И здесь внутри была коробочка поменьше. Тут письмо для меня 
запечатанная. Смотрите, как интересно. Обалденно. Я люблю такие штучки с этим. Открытка. О, боже ты мой, тут мне целое послание. Будто бы родной человек мне прислал. Давайте посмотрим, что я получила из этого магазина. А, я получила свою любимую долгожданную лягушечку. Она у меня там чуть было не потерялась. Отправлена она была с Гавайи мне. И на какой-то момент она там потерялась. И продавец очень волновался, отправлял даже розыск ее на почту. Ее там быстренько разыскали, и дальше она приехала уже в Делавер, там, где склад находится почтовый. Вот. Смотрите, какая. Это, конечно же, моя любимая фирма Саджин, кто не знает. Вот, смотрите, здесь написано. Серебро, 925-я проба Саджин. Вот, стоила она около 30 долларов, эта лягушечка. Это ручная резьба из, я так думаю, авантюрин там было написано. Хотя камушек не очень поплескивает. Может быть, это агат. По-моему, там было написано авантюрин. Я вот сейчас затрудняюсь ответить. А, нет, там было написано жадеид. Да, значит, это не фрит или жадеид. Хорошенькая винтажная лягушка. Буду делать с ней украшения и с нефритовыми бусинами, которых у меня скопилось очень много. Ну, скоро будет на моем канале серия нефритовых украшений. Так что не пропустите. И еще одна посылка. Вот такая. Это заключительное в этой распаковке. Прям удовольствие я испытываю, когда вместе с вами их скрываю. Мне кажется, что вам тоже интересно смотреть. А, это у меня такие бусины. Венецианское стекло. Смотрите, какие они гигантские. Боже мой. Я думала, они чуть меньше размером. Я купила бусины для кулонов, чтобы сделать кулоны с такими леопардовыми. Ой, боже мой, посмотрите, какая красота. Что там только нет. И леопардовые пятна, и сияние вот этих блесток золотых. О, какие бусины большие такие, мощные. Так что буду скоро создавать украшения с этими бусинами сделаю сутуары и если кому-то понравится можете у меня приобрести вот. все бусины красивые отличного качества очень очень хорошие необычные такие таинственный блеск имеют ну вот и все это мои покупки на сегодня Надеюсь, что вам понравилась моя распаковка. Напишите, что вам понравилось из моих покупок больше всего. Вот. Я даже не знаю, мне все нравится. Поэтому буду ждать ваших комментариев. Еще раз напомню, что впереди у меня много переделок, много нефрита. Вот из этих бусин я что-то буду делать. У меня еще есть, едет ко мне посылка с Алиэкспресс с перламутром, и я буду делать серию летних украшений. Ну и, конечно, сделаю три украшения на продажу вот с этими замечательными леопардовыми бусинами. Может быть, я их вот так, скорее всего, повешу наоборот. Не каплями, а вот так, мордочками такими хищными. Хочу пожелать всем всего доброго. Скоро праздник 8 марта. Он прекрасный праздник всех женщин. Делайте себе подарки по возможности. Радуйте себя. Ну, оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Поставьте лайк, если вам понравилось. Мне будет очень приятно. Всего доброго. До свидания.